வணக்கம் இது வந்து ரெண்டாவது கிளாஸு க்ரியோ ரெண்டாவது கிளாஸ் இதில் வந்து நம்ம எப்படி சாலிடு மாடல் த்ரீ டி சாலிடு மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் யூனிட் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்கெச்சிங் பிளேன் ரெஃபரன்ஸ் பிளேன்ஸ்லாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் ஒன்று ரிவால்வ் ஒன்று ரவுண்டு சாம்பர் இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒர்க்கிங் டைரக்டரி செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி ஓகே டைரக்டரி செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இது மறந்துடாமல் பண்ணணும் இதை மறந்துட்டோம்னா ஃபைல்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக எங்கேயாச்சும் சேவ் ஆகிடும் நம்மளால் ரிட்ரீவ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபைல் நியூ லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஸ்கெச்சர் பார்த்தோம் இப்போ பார்ட் மாடலிங் பார்க்க போகிறோம் பார்ட்டில் சாலிடு மாடலிங் பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து நம்ம அந்த பார்ட்டோட நேமை ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துடணும் கிரியோ உள்ள பார்ட் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் இது பார்த்திங்கன்னா யூஸ் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் இது என்ன மீனிங்னா நம்ம இந்த டிக்கை ரிமூவ் பண்ணாமல் நம்ம அப்படியே ஓகே கொடுத்தோம்னாக்க ப்ரோயோட டிஃபால்ட் யூனிட் வந்து இன்ச் அந்த இன்ச் வந்து செட் ஆகிக்கும் இப்போ நான் அதை கொடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஜஸ்ட் ஓகே ஃபைல் ப்ரிப்பர் மாடல் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே போய் தான் நம்ம யூனிட்டை செக் பண்ணணும் ஃபைல் ப்ரிப்பர் மாடல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே யூனிட்ஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் இன்ச் பவுண்ட் செகண்ட் இதுதான் க்ரியோட டிஃபால்ட்டு யூனிட் நம்ம ஆக்சுவலாக எப்போயுமே மெட்ரிக்கில் வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் இப்போ இது வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணுன்னாக்க ஜஸ்ட் இதை இங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ இங்கே இந்த இடத்துலையே யூனிட்டை சேஞ்ச் பண்ணணுன்னாலும் சேஞ்சுன்னு கொடுத்து பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் எர் இஸ் நாட் டிஸ்பிளேட் நியூன்னு போகிறேன் பார்ட்டு ஒன்றுன்னு நேம் கொடுக்குறேன் பார்ட்டு சாலிடு இந்த டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டுங்க இந்த ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அது யூனிட் வந்து காமிக்கும் எந்த யூனிட் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு பேர் ஸ்டார்ட் பார்ட் ஃபைல்மாங்க கம்பெனிகளில் க்ரியேட் பண்ணி வைப்பாங்க இது இப்போ ப்ரோயில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது நமக்கு வந்து மெட்ரிக் வேணும் எம்எம் நியூட்டன் செகண்ட் பார்ட் சாலிட் இந்த இது வேணும் பார்ட் சாலிடுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க சீட் மெட்டல் இந்த மாதிரி போயிட வேண்டாம் அது வேணுங்கிறப்ப அந்த இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டு யூனிட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபைல் ப்ரிப்பர் மாடல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு யூனிட் இப்போ எம்எம் நியூட்டன் செகண்டில் இருக்குது யூனிட் ஓகேவா ஓகே இப்போ ப்ரோயில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க இது வந்து மூணு பிளேன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இருக்குது இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இந்த பிளேன் வந்து ஃப்ரண்ட் பிளேன் இது வந்து டாப் இது வந்து ரைட் இந்த மூணு பிளேனும் இருக்குது இப்போ இதோட ஃப்ரண்ட் சைடு பிளேனோட ஃப்ரண்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னாக்க ப்ரவுன் கலரில் இருக்கும் அதோட பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க பிளாக் கலரில் இருக்கும் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக வேண்டி க்ரியோவில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃப்ரண்ட்டு ப்ரௌனில் இருக்கும் பேக் சைடு வந்து பிளாக்கில் இருக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு பிளேனும் ஒன்று ஒன்றுக்கு பர்பண்டிகுலர் இது பார்க்குறதுக்கு விஷுவலாக ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் போக போக பழகிடும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரண்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனுக்கு பேரலாக கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இது வந்து டாப்பு இது வந்து ரைட்டு லெஃப்ட் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஸ்கெச்சிங் அண்டு ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் பார்ப்போம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடு போவோம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரூடு ஒரு சாலிடு க்ரியேட் பண்ணணும்னாக்க எக்ஸ்ட்ரூடு ரிவால்வ் ஸ்வீப் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்போ இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரூடுங்கிறது பண்ணுறேன் இதை ஜஸ்ட்டு பிக் பண்ணுங்க எக்ஸ்ட்ரூடுன்னு பிக் பண்ணோன்னா இந்த விண்டோ வரும் உங்களுக்கு இதில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டில் வந்து எங்கே கட்டாயம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்கெட்ச் வேணும் அந்த ஸ்கெட்ச்சை நம்ம எங்கே ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பேர் ஸ்கெச்சிங் பிளேன்னு பேர் இங்கே தான் ஸ்கெட்ச் இருக்குது இதை டிஃபைன் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்கெச்சிங் பிளேன் டிஃபைன் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்டில் போயிட்டு டிஃபைன் கொடுக்குறேன் இங்கே ஸ்கெட்ச் பிளேன் கேட்குது 
இப்போ நான் ஸ்கெச் பண்ண போகிற பிளேன் எதுவோ எதை வேண்டாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு நான் ஃப்ரண்ட்டுங்கிற பிளேனை சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ளிப் எதுக்குனாக்க நீங்கள் இந்த பிளேனோட நான் சொன்னேன்ல ஃப்ரண்ட்டுனா ப்ரௌனு பேக்குனா பிளாக் நீங்கள் பேக் சைடு ட்ரா பண்ணணும்னா இதை ஃப்ளிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ப்ரௌன் சைடு தான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் அதனால் இது அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இந்த பிளேன் வந்து ரெஃபரன்ஸின் பேர் எதுக்குனாக்க நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது டீட்டெயிலில் லேட்டராக பார்க்கலாம் இப்போ இது என்ன பர்பஸுக்குனாக்க நம்ம ஸ்க்ரீனில் வந்து ஓரியன்டேஷன் கொண்டு வர்றதுக்கு வேண்டி நான் இதை அப்புறமேட்டுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அப்படியே டிஃபால்ட்டில் போய்க்கங்க ஸ்கெச் இப்போ நம்ம ஸ்கெச்சிங் பிளேன் செலக்ட் பண்ணி மு முடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு விண்டோ வந்து அந்த ஸ்கெச்சிங் பிளேன்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற விண்டோ ஸ்கெச் கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது வந்து இந்த தேர்டு வந்து நம்ம கிரியே இது செலக்ட் பண்ண ஸ்கெச்சிங் பிளேன் வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு பேரலாக வர்றதுக்காக வேண்டி ஜஸ்ட் இதை பிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரீனுக்கு பேரலாக வந்துடும் நம்ம செலக்ட் பண்ண பிளேன் ஸ்க்ரீனுக்கு பேரலாக வந்துடும் இதில் தான் நம்ம ஸ்கெச் ட்ரா பண்ணணும் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரெஃபரன்ஸஸ் இப்போ நம்ம ஒரு பிளேனில் வந்து இப்போ மூணு பிளேன் இருக்குது ஒரு பிளேனை ஸ்கெச்சிங் பிளேனாக எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு ஸ்கெச்சு ட்ரா பண்ண போகிறோம் அந்த பிளேனில் எந்த பொசிஷனில் அதை ட்ரா பண்ணுறோங்கிறத நம்ம கொடுக்கணும்ல இந்த அரிசாண்டல் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கணும் இந்த ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கணும் அதை பொசிஷன் பண்ணணும் ஸ்கெச்சை அதுக்கு தான் இந்த ரெஃபரன்ஸஸ்னு பேர் இப்போ பாருங்கள் ஸ்கெச் வியூ வச்சாருங்க இது ரெஃபரன்ஸஸ் க்ரியோ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கும் இந்த பிளேனையும் அந்த பிளேனையும் மூணு பிளேன் இருக்குது இல்லை அதில் ஒன்று ஸ்கெச்சிங் பிளேனாக எடுத்துக்கும் அடுத்த ரெண்டையும் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கும் இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம்னாலும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பட் மினிமம் ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு ரெஃபரன்ஸை நீங்கள் டெலீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது இப்போ போயிட்டு நான் பாருங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணாலே இதை எடுத்துக்காது யூ ஹேவ் இன் டு ஸ்பெசிஃபைட் என்ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லிடும் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடட்டுமான்னு கேட்குது எனிவே க்ளோஸ் பண்ணணுமான்னு கேட்குது நம்ம நோ கொடுத்துட்டு நான் இப்போ திரும்ப செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணணும் இந்த ஏரோவை பிடிக்கணும் திரும்ப அந்த பிளேனை பிடிச்சிக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஸ்கெச்சிங் பிளேன் தெரியும் இது ரெண்டுக்கும் பேர் ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் பேர் இதில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸ்கெச் ட்ரா பண்ணுறதெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேட்டம் ஆக்சிஸ் டேட்டம் பாயிண்ட் டேட்டம் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் டேட்டம் பிளேன் இது வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் மாதிரி ஜஸ்ட்டு எதுவுமே உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட்டு பிக் பண்ணிங்கனாக்கா எல்லாமே போய்டும் இல்லை வெறும் பிளேன் மட்டும் வேணும் இல்லை எனக்கு கோஆர்டினேட் மட்டும் வேணும்னாக்க ஜஸ்ட் அதை மட்டும் பிக் பண்ணிங்கன்னா கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இங்கே தெரியுது பாருங்கள் இப்போ நமக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எடுத்துடுறோம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் செலக்ட் பண்ண ரெஃபரன்ஸ் வந்து டாட்டர் லைன் மாதிரி தெரியும் நமக்கு ஏன்னா அது ட்ரா பண்ணுறதுக்கு வேணும் இப்போ க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் டைமென்ஷன் ப்ரோயி வந்து நம்ம வரைஞ்சோன்னா டிஃபால்ட்டாக டைமென்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இனிஷியலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கனாக்கா நீங்களே க்ரியேட் பண்ணுங்கள் எல்லாம் டைமென்ஷனையும் ப்ராக்டிஸ்க்காக வேண்டி லேட்டர் வந்து இந்த டை எக்ஸிஸ்டிங் டைமென்ஷனை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் டைமென்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ரெக்டாங்கிளோட லென்த் இந்த எட்ஜை பிடிச்சி மிடில் பிக் பண்ணுறேன் லென்த் 200 இதோட ரெக்டாங்கிளோட வித் இது ஒரு ஹண்ட்ரட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம வேல்யூ கொடுக்க கொடுக்க ரீஜென்ரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இதை டபுள் பிக் பண்ணியும் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணலாம் இது மாதிரி இப்போ ஹண்ட்ரடுன்னு மாற்றினேன் கொடுக்க கொடுக்க ரீஜென்ரேட் ஆகும் ஒவ்வொரு டைமென்ஷனாகவும் நீங்கள் டபுள் பிக் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணலாம் இல்லை எல்லா டைமென்ஷனையும் ஒரே நேரத்தில் நான் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இங்கே ஒரு டூல் இருக்குது பாருங்கள் மாடிஃபை டூல் இதை பிக் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் இதை பிக் பண்ணிவிட்டு எல்லா டைமென்ஷனையும் போய் வரிசையாக பிக் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க எதெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணணுமோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம் நீங்கள் எதை பிக் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது இங்கே ரெக்டாங்கிளாக தெரியும் இப்போ நான் இதை பண்ண போகிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைமென்ஷன் இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பார்த்திங்கன்னா ரீஜென்ரேட் ஆகுது இப்போ இந்த நைன்டி ஃபைவையும் வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டியாக மாற்றுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்குது அது இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டியாக மாற்றியிருக்கிறேன் ரீஜென்ரே ரீஜென்ர
இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சோடனே நீங்கள் ரீஜென்ட்ரேட்ங்கிற இந்த பட்டனை இங்கே கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஓகே கொடுக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் இதை பிக் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா ரீஜென்ட்ரேட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன பர்பஸுக்குனாக்க சில சமயம் ஒவ்வொரு டைமண்ட்ஸ்னால் நம்ம வந்து ரீஜென்ரேட் ப இது மாடிஃபை பண்ணி ரீஜென்ரேட் ஆகிறப்ப ஸ்கெச் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும் நம்மளால் ப்ராப்பராக அப்டேட் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ரீஜென்ரேட் ஆகாமல் எல்லா வேல்யூவையும் கொடுத்துட்டு ஒரே நேரத்தில் ரீஜென்ட் ரீஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பர்பஸுக்கு இது யூஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிட்டோம் ஸ்கெச் முடிஞ்சிருச்சு ஸ்கெச் முடிஞ்சோடனே இங்கே ஓகே கொடுக்கணும் கொடுத்தாச்சு ஜஸ்ட் நம்ம மவுஸ் ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே அதனால் ஜஸ்ட் அப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து திக்னஸ் திக்னஸ் வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் இங்கேயும் அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் இருக்கும் இப்போ பிளைண்டுனாக்க ஒரு பர்டிகுலர் திக்னஸ் நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும் ஃபிஃப்டிங்கிறது நான் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்குறேன் சைடு ஒன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஹண்ட்ரடாக மாற்றிக்கிறேன் இது வந்து இந்த சைடு இப்போ உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைடு அப்படி வேணும் அப்படின்னாக்க இங்கேயும் பிளைண்டு கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி அதுக்குனா தெரியும் இந்த சைடு ஹண்ட்ரட் இருக்குது அந்த சைடு ஃபிஃப்டி இருக்குது ஓகேவா இது பிளைண்டுன்னு பேர் இல்லை ஒரு நான் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தா அது போத் சைடு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் இதை விட்டுருங்க இங்கே ஃபஸ்ட்டில் போய்ட்டு சிமெட்ரின்னு கொடுத்துருங்க சிமெட்ரின்னு கொடுத்தாலே இது நன்னுன்னு வந்துடும் இப்போ ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுத்தா என்ன பண்ணோம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிளேன்லேருந்து ஸ்கெட்சில் இருந்து அங்கிட்டு ஃபிஃப்டி இங்கிட்டு ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணிக்கோம் ஓகேவா டூ செலக்டட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம போக போக பார்க்கலாம் இப்போ இதை பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஓகே கொடுக்குறேன் எக்ஸ்ட்ரூட் மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணுறது நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் ஏபி டிஃபால்ட் ஓரியன்டேஷன் இந்த பிளேன்லாம் இருக்குது ஓகே இப்போ இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரூட் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் மெட்டீரியலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் அதே மாதிரி தான் பிளேஸ்மெண்ட் டிஃபைன் அப்படின்னு பண்ணிட்டு ஸ்கெச்சிங் பிளேன் நம்ம பிளேனாக தான் பிடிக்கணுங்கிற இது கிடையாது நான் இந்த ஸ்கெச்சையும் பிடிக்கலாம் ஸ்கெச் பிடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த இடத்துலேயே நான் இதை சொல்லிடுறேனே ரெஃபரன்ஸ் என்னவன்ட்டு இப்போ எனக்கு இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கலர் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு கலர் ஒன்று உங்களை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேமிட்டி கொடுக்குறேன் எல்லோங்கிற ஒரு கலர் வந்து இந்த டாப் சர்ஃபேஸில் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ போகிறேன் ஒரு கட்டு எடுக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாடல் அது வியூவில் போயிட்டு கலருங்கிறதுல கொடுக்கணும் மாடல் எக்ஸ்ட்ரூடு பிளேஸ்மெண்ட் டிஃபைன் இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து நான் ஒரு கட்டு எடுக்க போகிறேன் அப்போ ஸ்கெச்சிங் பிளேன் வந்து பிளேன் தான் பிடிக்கணுங்கிறதுல இந்த சர்ஃபேஸையும் பிடிக்கலாம் பிடிச்சிட்டேன் ரெஃபரன்ஸுன்னு கேட்குது பார்த்தீங்களா இப்போ எல்லோ வந்து உங்களுக்கு டாப்பில் வேணும் இந்த எல்லோ கலர் உங்களுக்கு டாப்பில் வேணும்னா இதை என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இந்த பிளேனை இதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இந்த சர்ஃபேஸை இங்கே பிடிங்க இங்கே பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்ஃபேஸை பிடிச்சிட்டு இது என்னவா வேணும் டாப்பில் வேணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸ்கெச் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கெச் வியூ வச்சு பாருங்கள் எல்லோ வந்து டாப்பில் இருக்கும் ஓகேவா ஒருவேளை இந்த எல்லோ உங்களுக்கு பாட்டம் வேணும் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் இதில் போயிட்டு பாட்டம் கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா ஸ்கெச்சுன்னு கொடுத்து பாருங்கள் இப்போ எல்லோ எங்கே இருக்குது பாட்டத்தில் இருக்குது இது ரைட்டில் வேணும் லெஃப்டில் வேணும் நீங்கள் எதில் வேண்டாலும் கொடுக்கலாம் இங்கே போயிட்டு இப்போ எல்லோ வந்து எனக்கு ரைட்டில் வேணும் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ரைட் ஸ்கெச் வியூ ஸ்கெச் இப்போ உங்களோட ரைட்டில் எல்லோ இருக்குங்களா இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து ட்ரா பண்ணுறப்ப நமக்கு அந்த ஓரியன்டேஷன் ரெஃபரன்ஸ்க்காக வேண்டி தான் இந்த இது இந்த விண்டோ நமக்கு இந்த ஐக்கான் யூஸ் ஆகுது ஓகேவா நான் கேன்சல் கொடுத்துட்றேன் கேன்சல் கொடுத்துட்டு வெளியிட்ட வெளியில் வந்துடுறேன் ஏபி டிஃபால்ட் இது எல்லாமே ஓரியன்டேஷன் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரைட்டு லெஃப்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு கட்டு எடுக்க போகிறேன் எக்ஸ்ட்ரூடு பிளேஸ்மெண்ட் டிஃபைன் இந்த சர்ஃபேஸில் பண்ண போகிறேன் ஸ்கெச் ஓகேவா இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இன்னொரு மெத்தடில் பண்ணலாம் எப்படின்னாக்க ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடுவோம் எக்ஸ்ட்ரூட் பிளேஸ்மெண்ட் டிஃபைன் இந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்கெச் கொடுத்தர்றேன் ஸ்கெச் வியூ நான் ஒரு இப்போ பாருங்கள் இந்த இதுலேருந்து எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இங்கேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு சர்க்கிள் போட போகிறேன் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் இந்த நமக்கு 
இந்த எட்ஜையும் இந்த எட்ஜையும் பிடிச்சிங்கன்னா ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணலாம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு டைமென்ஷன் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் இனிஷியலாக எல்லா டைமென்ஷனுமே க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இந்த டயா டயா வந்து ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்டு இப்போ ஓகே கொடுத்துட்றேன் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் நான் மெட்டீரியல் ஆட் தான் ரிமூவ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் இங்கே ரிமூவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை பிக் பண்ணணும் நம்ம பிக் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட் இந்த சைடு வருது மெட்டீரியல் இல்லாத சைடு வருது அதனால் இந்த ஏரோவை ஜஸ்ட் பிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளார போயிடும் இது எவ்வளோ தூரம் போகணும் அப்படின்னாக்க இதில் த்ரூ ஆல் த்ரூ ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஃபுல்லாக போகணும் அப்படின்னாக்க த்ரூ ஆல்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக கட் எடுத்துடும் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் டெப்த் வேணும்னா நீங்கள் பிளைண்டுன்னு கொடுத்து கொடுத்துக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் போகணும் அப்படின்னாக்க பிளைண்டு கொடுத்து கொடுக்கலாம் இல்லை ஃபுல்லாக போகணும் அப்படின்னாக்க த்ரூ ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை த்ரூ நெக்ஸ்ட் டூ நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுக்கலாம் ஓகே நான் த்ரூ ஆல் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ ஓகே ஓகேவா இப்போ இந்த க்ரியேட் பண்ண எக்ஸ்ட்ரூ எக்ஸ்ட்ரூட டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் ரைட் பிக் டெலீட் ஓகே அதே மாதிரி இதையும் ரைட் பிக் டெலீட் ஓகே ஏபி டிஃபால்ட் ஓரியன்டேஷன் இப்போ நான் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரூட் வரைய போகிறேன் எப்படி வரைய போகிறேன்னா முன்னாடி என்ன பண்ணேன் எக்ஸ்ட்ரூடுன்னு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பிளேன்லாம் பிடிச்சேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பிளேனை பிக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரூடுன்னு போனோம்னா அது எல்லாத்தையும் ப்ரோய் டிஃபால்ட்டாக எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டு வந்துடும் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்கெட்ச் வியூ வச்சு வரைஞ்சிங்கன்னா போதும் எல்லாமே எடுத்துக்கோம் எதை எடுத்துருக்குன்னாக்க நீங்கள் வேணால் போய் பார்த்துக்கலாம் இது ரெண்டையும் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டை வந்து ஸ்கெச்சிங் பிளேனாக எடுத்துருக்குது ஓரியன்டேஷனுக்கு வந்து ரைட் பிளேனாக எடுத்துருக்குது ரைட் பிளேனை ரைட்டுக்கு பொசிஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கெச்சிங் பிளேன் சூஸ் பண்ணலாம் இதில் போயிட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் அதே மாதிரி வரைஞ்சிட்டு டைமென்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னாக்க இதே மாதிரி வந்துடும் இது வந்து ப்ரிவியூ ஜஸ்ட் ப்ரிவியூ பார்க்கலாம் திரும்ப எதுவும் எடிட் பண்ணணும்னாக்க இந்த ட்ராங்கில் பிக் பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஓகே கொடுத்துட்டுங்க ஓகே இது இப்போ எக்ஸ்ட்ரூடு பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஒரு ரிவால்வ் ஒன்று பார்க்கலாம் ரிவால்வ் பிளேஸ்மெண்ட் டிஃபைன் ஸ்கெச்சிங் பிளேன் ஸ்கெச் ரிவால்வ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிவால்வ் ஆகிறதுக்கு கட்டாயம் ஒரு ஆக்சிஸ் வேணும் ஆக்சிஸ்க்க வேண்டி நம்ம கட்டாயம் சென்ட்ரல் லைன் ட்ரா பண்ணணும் ரிவால்வுனால கட்டாயம் சென்ட்ரல் லைன் வேணும் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிற செக்ஷன் வந்து சென்ட்ரல் லைனுக்கு ஒன் சைடு தான் இருக்கணும் போத் சைடு இருக்கக்கூடாது ஒரு ஹாஃப் தான் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அது வந்து எவ்வளோ ஆங்கிள் கொடுக்குறோமோ அந்த ஆங்கிளுக்கு ரிவால்வ் ஆகிக்கும் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஓகே தென் ஒரு ரெக்டாங்கிள் இந்த சைடு ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ டைமென்ஷன் இப்போ இன்டர்னல் டயா கொடுக்கணும் இந்த ரிவால்வுக்கு எப்படி டைமென்ஷன் பண்ணலன்னா டயா கொடுக்கணும்னாக்க ஜஸ்ட் சென்ட்ரல் லைனை பிடிங்க இதை வேணால் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க லேன்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இங்கே சென்ட்ரல் லைன் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன் டைமென்ஷன் போங்க சென்ட்ரல் லைனை பிக் பண்ணுங்கள் இந்த எட்ஜை பிக் பண்ணுங்கள் திரும்ப சென்ட்ரல் லைன் பிக் பண்ணிவிட்டு மிடில் பிக் பண்ணுங்கள் டயா கிடைக்கும் ஓகே ஹண்ட்ரட் எம்ஆ அதே மாதிரி அவுட்டர் டயா எட்ஜை பிடிங்க சென்ட்ரல் லைன் பிடிங்க இந்த என்டிட்டியை பிடிச்சிட்டு மெடில் பிக் பண்ணுங்க டூ ஹண்ட்ரட் இன்னர் டயா அவுட்டர் டயா கொடுத்துருக்குறோம் ஹைட்டு ஹைட்டு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் அப்படியே ஓகே கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணும் இந்த ஆக்சிஸை வந்து ரிவால்வ் ஆக்சிஸாக எடுத்துக்கும் ப்ரோய் சில சமயம் எடுத்துக்கல அப்படின்னாக்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் அது மேலே பிக் பண்ணி ரைட் பிக் பண்ணுங்க பண்ணிங்கன்னா ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுக்கணும் அல்லது டெசிகினேட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் கொடுக்கும் இல்லை நீங்கள் இப்போ ஒரு சென்ட்ரல் லைனுக்கு பதிலாக இங்கே ஒரு சென்ட்ரல் லைன் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ க்ரியோ என்ன ஆகிடும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இந்த சென்ட்ரல் லைனை வச்சு நான் ரிவால்வ் பண்ணணுமா இல்லை இந்த சென்ட்ரல் லைனை வச்சு இது ரிவால்வ் பண்ணுறதான்ட்டு அதுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம கட்டாயம் எதை வச்சு நம்ம ரிவால்வ் பண்ண போகிறோம் ஒரு வேளை நான் பாருங்கள் இப்போ இதை பிக் பண்ணி இதை ரிவால்வ்னு கொடுத்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க டெச
இந்த ஆக்சிஸ் தான் இதை ரைட் பிட் பண்ணி ஓகே அது ஒன்று இருக்கிறதுனால அது ஆல்ரெடி அப்படியே டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்குச்சு நீங்கள் அப்படியே ஓகே கொடுக்கலாம் ரெண்டுலாம் இருந்ததுன்னா நம்ம டிசிகனேட் பண்ணி விடணும் இப்போ ஓகே இப்போ எவ்வளோ ஆங்கிளுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் ரிவால்வ் ஆகணும் அப்படின்னாக்கா ஒன் எயிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இந்த ஃப்ளிப்பு வந்து ஆப்போசிட் இதெல்லாம் நீங்களாகவே பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் மற்ற எல்லா ஆப்ஷனையும் நீங்களாக ட்ரை பண்ணலாம் எப்பயுமே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ ஓகே இப்போ ரிவால்வு பண்ணிட்டோம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூனிட் செலக்ஷன் ஸ்கெச்சிங் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் தெரியும் எக்ஸ்ட்ரூடு ரிவால்வ் பார்த்துக்கோ ரவுண்டும் சேம்பரும் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரவுண்டு ரவுண்டு பிக் பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை ஃபில்லட்டு கொடுக்குறது தான் இந்த எட்ஜை பிடிச்சிட்டு ஒரு ஃபைவ் ரேடியஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு டென் விசிபிள் நல்லா இருக்கட்டும் டென் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் கண்ட்ரோலில் பிக் பண்ணிவிட்டு எத்தனை எட்ஜஸ் வேண்டாலும் பிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ரவுண்டு ஃபைவ்ங்கிற ரேடியஸில் வந்து நம்ம எல்லா எட்ஜுக்கும் கொடுத்துருக்குறோம் எடிட் டெஃபினேஷன் இல்லை மேலெல்லாம் டென் கொடுக்கணும் கீழேலாம் ஃபிஃப்டீன் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் இந்த எட்ஜஸ் ஒரு செட்டாக தான் ஆயிருக்கு சாரி டெலிட் டெலிட் இப்போ வந்து ஒரே செட்டுக்குள்ளார இருந்ததுன்னா ஒரே ரேடியஸ் எடுத்துக்கோம் இப்போ பாருங்க கண்ட்ரோல் பிடிச்சி பிடிக்கணும் ஒரே செட்டில் வரணும்னா கண்ட்ரோல் பிடிச்சி நீங்கள் எல்லா எட்ஜையும் சூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செட் ஒன்றுங்கிறதுக்குள்ளார ஃபோர் எட்ஜஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர் எட்ஜுக்குமே டென்ங்கிறது தான் ரேடியஸ் இந்த ஃபோருக்கும் அட்ட டைமில் நீங்கள் ஃபிஃப்டீனாக மாற்றலாம் டென்னாக மாற்றலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் பட் ஒன்று ஒன்றுக்கு தனித்தனியாக மாற்ற முடியாது நீங்கள் தனித்தனியாக பண்ணணும்னா தனித்தனியாக ரவுண்டு க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணிடணும் ரிமூவ் ஆல் இப்போ எனக்கு டாப்பில் டென் வேணும் பாட்டத்தில் ஃபிஃப்டீன் வேணும்னாக்க ரெண்டு செட்டாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மொதல் செட் வந்து டாப்பில் இருக்க எட்ஜு கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணி இதை கொடுத்துட்றேன் இப்போ இதுக்கு வந்து டென்னுங்கிற ரேடியஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ பாட்டத்தில் வந்து ஃபிஃப்டீன் வேணும் அப்படின்னாக்கா நியூ செட்டுன்னு போய்க்கோங்க இதில் திரும்ப இந்த எட்ஜு கண்ட்ரோல் பிக் பண்ணி இந்த ரெண்டு எட்ஜு இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் கொடுத்தோம்னாக்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு செட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செட்டு இந்த டாப் ரெண்டு எட்ஜையும் பிடிச்சிருக்கிறோம் டென் ரேடியஸ் செட்டு டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் ரெண்டு எட்ஜையும் பிடிச்சிருக்கிறோம் ஃபிஃப்டீன் ரேடியஸ் கொடுத்துடலாம் இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாடல் ட்ரீயில் ஒரு ரவுண்டு தான் இருக்கும் பட் அந்த ஒரு ரவுண்டுக்குள்ளார ரெண்டு செட்டு இருக்குது இல்லை நீங்கள் மாடல் ட்ரீலேயே தனித்தனியாக கொடுக்குறதுனாலும் கொடுக்கலாம் எப்படின்னாக்கா டெலிட் பண்ணிடுறேன் இது மாடல் ட்ரீ லென்த்தாக தெரியும் இப்போ ரவுண்டு போகிறேன் இதை பிடிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி இதை பிடிக்கிறேன் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் ஓகே கொடுத்துட்றேன் திரும்ப இன்னொரு ரவுண்டு போகிறேன் இது கொடுக்குறோம் இது வந்து டென் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரவுண்டு இருக்குது இதை தனியாக நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயும் நீங்கள் உள்ளார போய்ட்டு எடிட் பண்ணலாம் இதையும் பண்ணலாம் இது வந்து ரவுண்டு இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ரேடியஸ் ரவுண்டு வேரியபிள் ரேடியஸ்லாம் கொடுக்கலாம் இது லேட்டராக பார்ப்போம் இப்போ வேண்டாம் இப்போ ரிவால்வ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ரவுண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சேம்பர் ஒன்று பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேம்பர் சேம்பர்னு போயிட்டு இந்த எட்ஜை பிக் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி பை டி அப்படின்னாக்கா டென் எம்எம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த லைனும் டென் எம்எம் இந்த லைனும் டென் எம்எம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் டி டூ இந்த டென்க்கு பதிலாக ஒரு சைடு ஃபிஃப்டீன் வேணும் இன்னொரு சைடு டென் வேணும் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் டி ஒன் டி டூ போயிட்டு நீங்கள் இங்கே டென் டென் இருக்குது இதை வந்து ஃபிஃப்டீனாக மாற்றிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு இந்த சைடு ஃபிஃப்டீன் வேணும்னா இந்த வேல்யூவை ஃபிஃப்டீன் ஆக்கிக்கிட்டு அங்கே டென் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாலும் ஃப்ளிப்பு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த ஃப்ளிப்பு வந்து இந்த வேல்யூவை மாற்றுறதுக்கு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வேல்யூலையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதை போய் ஃபிஃப்டீன் இதை போய் டென் இப்படி கொடுத்துக்கலாம் மூணாவது ஆங்கிள் என்ட்டு டி ஒரு ஆங்கிளும் ஒரு டியும் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ ஆங்கிள் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி டிகிரி கொடுக்குறோம் இந்த டி வந்து ஃபிஃப்டீன் இங்கேருந்து ஃபிஃப்டீன் இருக்குது தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் சேம்பர் இருக்குது ஒருவேளை உங்களுக்கு இங்கேருந்து ஃபிஃப்டீன் வந்துட்டு அங்கிட்டிருந்து தேர்ட்டி டிகிரி வேணும்னா ஃப்ளிப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டிங்கி
பார்ட் சாலிட் மாடலிங் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த யூனிட் மட்டும் இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை பார்க்கலாம் நான் இதை டெலீட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஏபி டிஃபால்ட் இப்போ எக்ஸ்ட்ரூடு போகிறேன் பிளேஸ்மெண்ட் டிஃபைன் ஸ்கெச்சிங் பிளேன் ஸ்கெச் வியூ இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இது வந்து டென் எம்எம் டென்ங்கிற வேல்யூ கொடுத்து பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூ கொடுத்து பண்ணுறேன் ஓகே டென் எம்எம் பை ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்குறேன் ஓகே இங்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் எம்எம் லென்த்து வந்து டென் எம்எம் விட்டு வந்து ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் வந்து ஃபைவ் எம்எம் இப்போ லென்த்தை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை தான் வந்து யூனிட் கன்வர்ஷனில் என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்க போகிறேன் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து ஒரு ட்ராயிங் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் வந்து நம்ம யூனிட்டை பார்க்கல ஆக்சுவலாக அது இன்ச்சில் ட்ரா பண்ண யூனிட் இது ட்ராயிங்கு நம்ம அதை கவனிக்காமல் எம்எம்ல ப்ரோயில் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து எம்எம்ல வரைஞ்சிட்டதுனால அதை இன்ச்சுக்கு மாற்றணும் அதில் வந்து டென் இன்ச்சில் கொடுத்துருந்தத நம்ம எம்எம் யூனிட்டை செட் பண்ணி டென் எம்எம்னு வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ வந்து அதை எப்படி மாற்றுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஃபைல் ப்ரிப்பர் மாடல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே வந்து எம்எம் நியூட்டன் செகண்டுங்கிறது செட் ஆகிருக்கு சேஞ்ச் இப்போ இந்த எம்எம் நியூட்டன் செகண்டை வந்து நம்ம எல்பிஎஸ் இந்த இன்ச் பவுண்டு செகண்டு இந்த யூனிட்டுக்கு மாற்ற போகிறோம் ஜஸ்ட் அது மேலே பிக் பண்ணி செட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு வரும் ரெண்டு ஆப்ஷன் கன்வெர்ட் டைமென்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பிகம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா அப்படின்னா என்னென்னாக்க இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் ஒன் இன்ச்சில் ட்ரா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை பாயிண்ட் ஃபோரால் மல்டிப்ளை ஆகி எம்எம்மில் எவ்வளோ வருமோ அதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் பத்து எம்எம்மில் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன் இதை இன்ச்சு மாற்றணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ நான் இன்ச்சுக்கு மாறினாக்க பாயிண்ட் த்ரீ நைன் த்ரீனு இது மாறணும் நான் இப்போ வந்து இன்ச்சுக்கு மாற்ற போகிறேன் இந்த இதுங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வச்சு ஓகே கொடுத்துட்டேன் க்ளோஸ் க்ளோஸ் ஃபிட் இப்போ அனாலிசிஸ் மெசர் லென்த் இதோட லென்த்தை மெசர் பண்ணி பாருங்கள் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் த்ரீ செவன் இன்ச்சு ஓகேங்களா கரெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ம் பத்து எம்எம்மாக இருந்தது அப்போ ஈக்குவலண்ட்டு இன்ச்சுக்கு மாறிடுச்சு ஓகே நான் திரும்பவும் இதை வந்து பிரிங்க் பேக் பழைய நிலைமை கொண்டு வந்துடுறேன் ஃபைல் ப்ரிப்பர் மாடல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்சுன்னு போயிட்டு மில்லி மீட்டர் ஓகே க்ளோஸ் இப்போ திரும்ப பத்து எம்எம்முக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ பத்து எம்எம் இருக்குது இன்னொன்று வந்து இப்போ பத்து எம்எம் அப்படியே பத்து இன்ச்சாக மாற்ற போகிறேன் அது எப்படின்னு பாருங்கள் ஃபைல் ப்ரிப்பர் மாடல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த யூனிட்டு போய் சேஞ்சுன்னு போயிட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி ட்ராயிங்கில் பத்துன்னு இருக்கிறத பார்த்துட்டு அப்படியே எம்எம்மில் வரைஞ்சிட்டோம் அப்போ பத்து இன்ச்சாக மாற்றணும் அப்படின்னாக்க இப்போ இன்ச்சு பவுண்டு செகண்டு போங்க செட்டு கொடுங்க இப்போ இந்த ரெண்டாவது இருக்குது பாருங்கள் அந்த இது இது என்னன்னாக்க ஒன் இன்ச்சை ஒன் எம்எம் அப்படியே ஒன் இன்ச்சாக மாற்றும் அல்லது ஒன் ஒன் இன்ச் அப்படியே ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூ அப்படியே இருக்கும் ஒன் இன்ச்சுங்கிறது ஒன் எம்எம்மாக இருக்கும் அல்லது ஒன் எம்எம்ங்கிறது ஒன் இன்ச்சாக மாறும் அப்படியே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் க்ளோஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ மெசர் பண்ணி பாருங்கள் மெசர் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா பத்து இன்ச் பத்து எம்எம் வரைஞ்சோம் அது அப்படியே பத்து இன்ச்சாக மாறணும்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பிக் பண்ணணும் பத்து எம்எம்மில் வரைஞ்சது அப்படியே இன்ச்சுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி வரணும் அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் போகணும் ஓகே நம்ம இப்போ எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இது இங்கே இருக்கிற எல்லாமே பார்த்தாச்சு நன்றி